Але нові ностра аліс, що означає, якщо один чоловік построїв, другий завжди розібрати може. Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами опять Михалыч и наша новая квартирка. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал в Ютубе. Это поможет нам достичь 100 тысяч подписчиков поскорее и получить серебряную кнопку Ютуба. Мои парни и девки очень хотят с ней сфотографироваться. У многих YouTube глючит, у некоторых вообще не показывает. Так что смотрите наши видео на наших каналах в Рутубе, в Дзене. Подписывайтесь в Телеграм-канал. Они все называются Кошки Михалыча. Ссылочки на них будут в описании видео, под видео, ну и в закрепленном комментарии. Ну что, друзья, очень многие спрашивают, как там у Михалыча продвигается с ремонтом, как с ремонтом. Ну что, друзья, с электрикой мы закончили, в общем, остались другие проблемы. Вот видите, друзья, сколько кабелей на сколько этих самых автоматов. В общем, в первую очередь у меня было принято решение поменять проводку, потому что, сами понимаете, проводка старая, 72 -го года, алюминиевая. Это уже пожарно небезопасно. Поэтому, друзья, жили бы мы с Верой вдвоем, бы, можно было бы на это руки опустить. Но так как у нас очень много детишек, мы рисковать не можем. Поэтому, прежде всего, безопасность. Вот. Сделали новые розетки, естественно, пока еще не установили. Пока не установили, когда уже обои поклеются, тогда будет, они приедут, ребята поставят выключатели, розетки. А вот на кухне розетки, вот здесь вот под телевизор сразу антенна и розетка. Планируем здесь маленький телевизор, вот здесь розетки, ну, потолки будут натяжные. Естественно, потому что, ну, это самое, знаете, такое простое. Сразу же им попросил вывести вот на лоджии провода. Когда я утеплю, с верой утеплим, вот здесь вот, ну, стенки, сделаю коробочку. Здесь будет, ну, наверное, розетка, освещение. Господи, смотрите, друзья, сидят, ждут. Вон, Петька и подружка. Джои мои сладкие, мамка скоро пойдет кормить. Ну вот это еще одна комната мартышек. У мартышек будет две лоджии. Одна на сторону парадной, здесь тоже вывели, вывели провода. Здесь тоже я сделаю освещение, розетки. Вот стадиончик. Вот комната маленькая мартышек. Друзья, освещение плохое, потому что, ну, сами понимаете, тут все, они, тут света нету, они единственное, что вот сказали, мы купите нам самые дешевые плафоны, мы поставим, ну, чтобы хоть, ну, освещение было, поэтому, может, плохо видно. Ну, вот сделали эти электрику, друзья, и как бы возникли другие проблемы. Когда они в прошлый раз, уже я снимал видео, уже тут они закруглялись, увидел вот здесь вот большого таракана. Вот он побежал вот туда, вот по стенке, и вот туда. Мы с Верой, была суббота, съездили с 
сразу отравы купили, туда попрыскали. Ну, это с учетом того, что здесь никто не живет в этой квартире уже больше полутора лет, понимаете? И вот когда мы стали отдирать с Максом полентуса, отодрали, вот видите, паркет, там он какие дыры. Первый этаж, там подвал, за, за стенкой у нас у кухни получается мусоропровод, поэтому наверняка там травят тараканов, травят и мышей. У соседки Вера за стенкой вот за этой, Вера познакомилась, у нее мыши бегают. Поэтому, друзья, было принято решение, не хотели мы полы оставлять, ну, представляете, какие-то деньги и это все залить. Ну, безопасность превыше всего, не дай бог, как кто-нибудь сожрет травленную мышь или таракана, поэтому было принято решение, все полы мы снимаем, и вот я снимаю, все будем заливать, пускай это оттянется наш переезд в эту квартиру, Пускай это деньги еще лишние, большие, немалые деньги, я так понимаю, всю квартиру залить, но безопасность опять-таки, у меня очень большая ответственность, друзья. Я, понимаете, когда вот столько мартышек у нас, да даже не столько было, в два раза меньше, вот очень большая ответственность у меня, вот понимаете. Мы когда в деревню ездим, я везу всех на машине, 820 километров. Понимаете, я, наверное, чувствую себя как водитель автобуса, который вот, только водитель автобуса, он везет чужих людей, понимаете, чужих. А я свои сердечки везу, своих мартышек. Я поним... Когда их рассаживаю, я каждую мелочь предусмотрю, мало ли, если что, чтобы можно было эвакуировать из машины поспешно. Поэтому, друзья, и вот тут вот, не дай бог, кто съест травленого таракана или мышь, не дай бог... Фу -фу -фу. Поэтому все, заливаем, все полы вскрываем. Тут, конечно, вообще прикольно, друзья. Я вот сейчас вот вскрывал. Вот, смотрите. Представляете, вот под полом вот гвозди. Гвозди новые, новые гвозди. Друзья, 72 -го года гвозди. Представляете, вот я держу гвозди, которые пролежали тут 52 года. Ну, Получается, у нас идет паркет, потом доски, потом доски вот так поперек, а вот здесь вот, ну вот я не знаю, что это стекловато, но я вроде, ну не знаю, что это такое, на стекловато не похоже, потому что я ее собирал сейчас в мешки, но руки не чешутся. Так что вот, друзья, вот так вот, вот так вот, друзья. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что переживаете за нас. Ну вот, хотели как побыстрее переехать, ну, сами понимаете, ну, надо делать, так делать сразу. Ой, друзья, извините, сейчас пыли, пылище тут, я занялся, завтра надо купить распиратор. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Спасибо вам всем, кто нас смотрит, спасибо, кто переживает за нас. Огромное спасибо вам за помощь. Да, сегодня мы ездили с Яшей в клинику, я шот снимал утром. В общем, спицу не стали вынимать, сказал, в хирург не надо. В общем, Яша рад, приехал, девкам с парнями рассказал, где он был. Ну, боялся, конечно, ты трясся. Ну все, друзья, вот такие новости у нас. До свидания. Еще раз всех хочу поблагодарить за помощь нам. Спасибо, друзья. До свидания. До новых встреч.